TBN 24 television new mito ajon TBN analysis on stand theke apnader shobai ke shagoto janacchi ami Rana Ahmed Shubhra darshok apnara ei muhurte jara ghore television set er samne boshe ei onushthan ti dekhchen kiba arektu pore television set er samne boshe apnader ei priyo onushthan ti upobhog korben kiba jara ei muhurte Facebook live e dhukechen othoba arektu pore Facebook live e dhukben Kimba aro pore shomoy sujog moto jara YouTube e onushthan ti dekhben tader ke agam shagoto janie rakhi Shubhra darshok ajke amra tax ba arthik bishoy shongkranto besh guruttopurno koto gulo bishoy niye kotha bolbo amra shobai chai je kichu taka paisa hate ache kibhabe invest korle amader aro ortho ba munafa amader hate ashbe eti ekti khub guruttopurno bishoy je how to invest your money to make money ortat kibhabe biniyog kore আমরা সহজেই অধিক মুনাফা অর্জন করতে পারি এই বিষয়টি নিয়ে আমরা কথা বলবো আমরা কথা বলবো যে আমরা তো ট্যাক্স দিয়েছি খুব শীঘ্র আমরা এই কয়েকদিন কিছুদিন আগেই ট্যাক্স দিয়েছি এবং ট্যাক্স রিফান্ডও পাচ্ছি অনেকে অনেক ভালো ধরনের অ্যামাউন্ট আমরা রিফান্ড পাই সেই ট্যাক্স রিফান্ড থেকে যে পাওয়া অর্থ আমরা কিভাবে বিনিয়োগ করে স্মার্ট উপায়ে একেবারে স্মার্ট উপায়ে আমরা বিনিয়োগ করতে পারি সেই বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো এবং আপনার অর্থ সঞ্চয় করা বা বিনিয়োগ করা উচিত এই এই উচিত এই কারণে যে আপনার হাতে যে অর্থটি আছে সেটি যদি অলসভাবে ফেলে রাখেন তাহলে তো কোনো কাজে আসছে না না আপনার না সমাজের না রাষ্ট্রের তো সুতরাং আপনার বাড়তি অর্থটি যদি ইনভেস্ট করেন বিনিয়োগ করেন তাহলে আপনার যেমন সঞ্চয় বাড়বে তেমনিভাবে দশটি মানুষও হয়তো কাজ করে লাভবান হবে তো সুপ্রিয় দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের ধরুন আলোচনার বিষয়বস্তু সময় সাপেক্ষে যেটা আলোচনা করবে এর বাইরেও সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের নিশ্চয়ই ট্যাক্স বা আর্থিক সংক্রান্ত বিষয়ে নানান প্রশ্ন থাকবে সেই প্রশ্নগুলো আমাদের টেলিভিশন স্ক্রিনে যে টেলিফোন নম্বরটি ভেসে উঠেছে তারপরও আমি বলে দিচ্ছি সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নম্বরে ফোন করতে পারেন কিংবা ফেসবুকেও কেউ যদি ফোন করেন সেটাও আমরা দেখে আপনাদের প্রশ্নের জবাব দেব এবং ইত্যকার এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আজকে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওর সাথে সংযুক্ত হয়েছেন আপনার আমার আমাদের সবার প্রিয় সিপিএ মোহাম্মদ চিস্তি প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড সিইও চিস্তি অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস জনাব মোহাম্মদ চিস্তি আপনাকে স্বাগত জি অনেক ধন্যবাদ রানা ভাই এবং অনেক ধন্যবাদ টিভির সকল দর্শকদের যারা এই প্রোগ্রামটা লাইভে দেখছেন এবং পরবর্তীতে যারা রেকর্ডেড ভার্সন ফেসবুক অথবা ইউটিউবে দেখবেন অনেক ধন্যবাদ জনাব মোহাম্মদ চিস্তি আজকে আমরা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বেশ অ্যাট্রাক্টিভ বিষয় আমি বলবো যে আমরা বেছে নিয়েছি আলোচনার জন্য যে আমরা তো সবাই চাই যে কিছু অর্থ আমাদের আসুক অর্থ উপার্জিত হোক আমাদের কিছু বাড়তি অর্থ পাই সেটা আমরা কিভাবে ইনভেস্ট করতে পারলে কিভাবে ইনভেস্ট করলে সেই মুনাফাগুলো এবং নিশ্চিতভাবে ব্যবসায় যাতে বা বিনিয়োগ করে যাতে আমরা লস না খাই সেইভাবে ইনভেস্ট করে কিভাবে মুনাফা অর্জন করতে পারি এই বিষয়টি নিয়ে আপনি যদি আলোচনা করেন তাহলে আমাদের যাদের কাছে কিছু বাড়তি অর্থ আছে তারা ইনভেস্ট করে কিভাবে লাভবান হতে পারি মুনাফা অর্জন করতে পারি সেই বিষয়গুলো বিস্তারিত যদি আলোচনা করেন জনাব মোহাম্মদ চিস্তি জি অনেক ধন্যবাদ আচ্ছা ডেফিনেটলি এটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে আমরা সেভিংস এবং ইনভেস্টিং এই দুটো একটা খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সবার জীবনেই তো ইউ নিড অ্যানাফ সেভিং ইউ নিড অ্যানাফ ইনভেস্টমেন্ট যাতে ইনভেস্টমেন্ট থেকে যাতে আপনার কন্টিনিউস একটা আর্নিং আসতে থাকে যেটা দিয়ে আপনি সার্ভাইভ করবেন বা ফিউচারে যখন আপনার ফাইন্যান্সিয়াল পোর্টফোলিওটা তৈরি করবেন যেটা আপনাকে ইন দ্য লং রান যাতে আপনাকে একটা সাপোর্ট সিস্টেম হিসেবে কাজ করে ওই জন্য প্রপার ইনভেস্টিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং যেখান থেকে মানি ফ্লো বা ক্যাশ ফ্লোটা আসাটা খুব ইম্পর্টেন্ট মানুষের জীবনে তো সেভিং যেটা আপনি একটু আগে বললেন রানা ভাই যে সেভিং অ্যাকাউন্টে যদি আপনি টাকা রেখে দেন আমরা জানি ইউএসএতে কিন্তু সেভিং অ্যাকাউন্টে ইন্টারেস্ট রেট রিয়েলি রিয়েলি লো এটা একদম জিরোর কাছাকাছি থাকে অকসম সবসময় তো সেভিং অ্যাকাউন্টে টাকা ফেলে রেখে আমেরিকাতে দেয়ার ইজ নো বেনিফিট একজাক্টলি বাট সেভিং অ্যাকাউন্টে কিছু টাকা রাখতে হবে অ্যাজ এ ইমার্জেন্সি ফান্ড যেটা আমরা যারা ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইসারও আছে যারা অ্যাকাউন্ট আমরা অলওয়েজ সাজেস্ট করি যে ইউ নিড সাম ইমার্জেন্সি ইমার্জেন্সি ফান্ডটা হচ্ছে আপনার দৈনন্দিন কাজ আপনার চালাইতে আপনার জীবনে আপনার দেখা গেলো মান্থলি ইউটিলিটি বা মান্থলি খরচগুলা আপনার যে নেসেসিটিগুলো আছে ওগুলো ফুলফিল করার জন্য যেই ইনকামটা দরকার লাগে সেটা আপনি অ্যাবাউট থ্রি থেকে সিক্স মান্থের একটা অ্যামাউন্ট আপনার কাছে সবসময় থাকা উচিত অ্যাজ এ ইমার্জেন্সি ফান্ড হিসাবে যাতে কোনো ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন তৈরি হলে আমরা যেরকম ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন আমরা রিসেন্ট কয়েক বছর আগে দেখলাম যে প্যান্ডেমিকের মধ্যে যখন হিট করছে হ্যাঁ গভর্নমেন্টের অনেক সাপোর্ট আসছে আমেরিকাতে তারপরও হয়তো অনেকে হয়তো ওই সাপোর্টগুলো পাইতে 
নিতে দেরি হইছে রাইট তো আপনার ইমার্জেন্সি ফান্ড থাকলে আপনি জব লুজ করলেন আপনার স্পাউস জব লুজ করলো বা যে কোনো কারণে যদি ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস তৈরি হয় তখন কিন্তু আপনি সার্ভাইভ করতে পারবেন আপনার ডে টু ডে যে আপনার নেসেসিটিগুলো সেগুলো পূরণ করতে পারবেন তো এই জন্য সেভিং এর ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইনভেস্টিংটাও ভেরি ইম্পর্টেন্ট তো এই সেভিং এর ইনভেস্টিং এর কথা যখন আমরা বলি এখানে কিন্তু দুইটা একটা বড় ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর যেটা কাজ করে সেটা হচ্ছে রিস্ক তো রিস্ক ইনভলভ আপনি যখন ইনভেস্টমেন্টে যাবেন যে কোনো ধরনের ইনভেস্টমেন্টে আপনি যান সেটা কিন্তু রিস্ক ইনভলভ হচ্ছে ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে আর মোর হায়ার দ্য রিস্ক হায়ার দ্য গেন যেটা আমরা সব সময় জানি যত রিস্ক বেশি নেবেন অত রিটার্নের অপরচুনিটি থাকবে তো তার মানে আপনি অত বেশি রিস্ক নেওয়া যাবে না যাতে আপনি সব কিছু লুজ করে বসেন হ্যাঁ এবং একদম যদি রিস্ক নাই নেন তাহলে কিন্তু আপনার মানি উইল নট গ্রো এটা আপনার কন্টিনিউসলি একটা পর্যায়ে সেভিং অ্যাকাউন্টে টাকা রেখে দেওয়ার মতোই থাকবে তো প্রথম যে ব্যাপারটা সবাইকে বুঝতে হবে যে আপনার যে সেভিংটা কি বেসিক্যালি সেভিংটা হচ্ছে যে আপনি যে টাকাটা আপনি শর্ট টার্ম আপনার এক্সেস থাকবে সব সময় তো লিকুইড মানি বলতে সেভিং অ্যাকাউন্টে টাকা রাখাটা বলতে পারেন অথবা এরকম একটা লিকুইড ভাবে ফান্ডটা রাখলেন যেটা আপনি যে কোনো সময় অ্যাক্সেস করতে পারেন তো আপনার ওখানে হয়তো অনেক সময় ওয়েট করতে হলেন অ্যাক্সেস করার জন্য ইনভেস্টমেন্ট যখন করতে যাবেন ইনভেস্টমেন্টটা কিন্তু অনেকটা লং টার্মই বোঝায় কারণ ইনভেস্টমেন্টটা আপনি যদি ইনভেস্ট করেন সেখান থেকে কিন্তু আপনি ইমিডিয়েটলি টাকাটা আজকে চাচ্ছেন আজকেই তুলে ফেলতে পারতেছেন না আপনি একটা বাড়ি ওন করেন বাড়িটা কিন্তু আপনি আজকে বিক্রি করে টাকা নিয়ে আসতে পারতেছেন না হ্যাঁ আপনি ইনভেস্টমেন্ট স্টক ওন করতেছেন হ্যাঁ স্টকটা হয়তো আপনি শর্ট টার্ম এক দু দিনের মধ্যে আপনি টার্ন অ্যারাউন্ড করতে পারেন হ্যাঁ কিন্তু নর্মালি ইনভেস্টমেন্ট যখন আপনি বলবেন যে ইনভেস্টমেন্টটা হইতেছে যে আপনি লং টার্ম একটা গোলের জন্য চিন্তা করে আপনি রেখে দিলেন এবং ইন ফিউচারে ইট উইল জেনারেট মানি ফর ইউ তো তো আমাদের যে ব্যাপারটা যে একটু আগে বললেন যে রানা ভাই যে আমরা ট্যাক্স রিফান্ড করেছি ট্যাক্স ফাইল করেছি হ্যাঁ অনেকেই রিফান্ড পেয়েছি তো আমরা যদি দেখি যে দুই সালে যারা ট্যাক্স ফাইল করেছেন অ্যাভারেজ রিফান্ড কিন্তু ছিল দুই ডলার এখনও পর্যন্ত যে স্ট্যাটিস্টিক্স আইআরএস এর তো মোর লেস মানুষ কিন্তু অ্যাবার থ্রি থাউজেন্ড ডলারের মতো রিফান্ড পেয়েছেন তো ওই রিফান্ডটা কিন্তু আপনার একটা প্রপার জায়গায় ইনভেস্ট যদি করেন প্রপারলি ইউজ করেন সেটা থেকে কিন্তু আপনি অনেকেই অনেকেই চিন্তা করে এইভাবে যে আপনি বছর শেষে যেটা টাকা পাচ্ছেন রিফান্ড এটা কিন্তু একটা হিউজ বোনাস চেকের মতো হইতে পারে অনেকের ক্ষেত্রে যারা একটু ওভার পে করেছেন ট্যাক্স অথবা অনেকে কিছু ক্রেডিট পাচ্ছেন চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট আর ইনকাম ট্যাক্স ক্রেডিট বিভিন্ন ধরনের ক্রেডিট পাওয়ার কারণে আপনার রিফান্ড অ্যামাউন্টটা কিন্তু একটা বড় অঙ্কের হয়ে যাচ্ছে তো এই অ্যামাউন্টটা যদি আপনি ওয়াইজলি ইনভেস্ট করেন এবং ওয়াইজলি যদি অ্যামাউন্টটা ইউটিলাইজ করেন তাহলে কিন্তু এটা থেকেই কিন্তু আপনার একটা আয়ের একটা উৎস তৈরি করতে পারেন ইনকামের একটা সোর্স তৈরি করতে পারেন অযথা সেটাতে আপনার খরচ না করে বা মানে মানে উইদাউট এনি ইনভেস্টমেন্ট পারপাস নেসেসিটি অনুসারে খরচ খরচ করলে অথবা আপনি ইনভেস্ট করলে অথবা একটা অংশ যদি আপনি ইনভেস্ট করেন সেটা থেকে কিন্তু আপনি একটা লং রানের জন্য একটা ইনকামের সোর্স তৈরি করতে পারেন তো ইনভেস্টের ক্ষেত্রে যেটা বললাম যে ইট গোন ক্রিয়েট এ সোর্স অফ ইনকাম রাইট তো আমেরিকার ইনভেস্টমেন্টের যে সিচুয়েশনটা এটা খুব একটা ভালো না একটু স্ট্যাটিস্টিক্স দেই কারণ হচ্ছে আমরা যদি দেখি যে আমেরিকাতে এখনও পর্যন্ত যে ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্রাকচার যে থার্টি থ্রি পার্সেন্ট ওর মোর অ্যাবাউট সেভেন্টি সেভেন মিলিয়ন আমেরিকান তাদের বিল অন টাইমে পে করে না হ্যাঁ তারপর থার্টি নাইন পার্সেন্ট তাদের ক্রেডিট কার্ডের ডেপ যেটা আছে ক্রেডিট কার্ডের পেমেন্টটা মান্থ টু মান্থ পে করতে পারে এটা ক্যারি করে নেক্সট মান্থে এবং আপনার শুধুমাত্র ফিফটি নাইন পার্সেন্ট অ্যাডাল যারা আছে দে ফিফটি নাইন পার্সেন্ট অ্যাডাল যারা তাদের সেভিংস আছে ফিফটি নাইন পার্সেন্ট মানে হচ্ছে আপনার ফোর্টি পার্সেন্টের মতো মানুষজনের কোনো সেভিং নাই অ্যাডাল তো এটা কিন্তু একটা ইটস নট রিয়েলি গুড সিচুয়েশন ফর আমেরিকান যারা আছে এবং এখন আমরা আর এই অবস্থায় যখন আমরা শুনি যে আমেরিকা বিভিন্ন মানুষ প্রচার করতেছে দেবলি হওয়ার সম্ভাবনা ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস আসতেছে রিসেশন আসতেছে কিন্তু এই সংখ্যাটা কিন্তু বাড়তেছে হ্যাঁ ক্রেডিট কার্ড ডেপ গত সপ্তাহে একটা স্ট্যাটিস্টিক্স বের হয়েছে যে আমেরিকাতে যে আপনার ক্রেডিট কার্ড ডেপটা কিন্তু ইনক্রিজ হয়েছে সবার হ্যাঁ আমেরিকানদের ক্রেডিট কার্ড ডেপ্ট ইনক্রিজ হচ্ছে মানে ক্রেডিট কার্ড ডেপ্ট ইনক্রিজ হওয়া মানে কিন্তু হিউজ পরিমাণ ইন্টারেস্ট পেয়িং ডেপ্ট ইনক্রিজ হচ্ছে আপনার হ্যাঁ ক্রেডিট কার্ডের অন অ্যাভারেজ ইন্টারেস্ট রেট কিন্তু অ্যাবাউট টোয়েন্টি ফোর পার্সেন্ট তো ইন্টারেস্ট যদি আপনি একজনের যদি দশ হাজার ডলার ক্রেডিট কার্ড ডেট থাকে এটা সে পে করতে মান্থলি যদি মিনিমাম পে করে তার জন্য কিন্তু অনেক বছর লেগে যাবে সো আর আরেকটা ওয়ার্স সিনারি হচ্ছে এখানে
তো আমরা রিচ দ্যাট পোর দ্যাট যে লেখক রবার্ট কিউ কিউ সাকি তার মতো হচ্ছে যে রিচ পিপল অ্যাকচুয়ালি অ্যাসেট অ্যাকোয়ার করে আর মিডল ক্লাস অ্যান্ড পুয়ার পিপল তারা লাইবিলিটি অ্যাকোয়ার করে তো লাইবিলিটি অ্যাকোয়ার করে বাট ওরা থিঙ্ক করে যে ওরা অ্যাসেট কিনছে বাট ওরা কিন্তু লাইবিলিটি অ্যাকোয়ার করতেছে তো এই ব্যাপারটা হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট আপনি কি লাইবিলিটিতে ইনভেস্ট করতেছেন নাকি আপনি অ্যাসেটে ইনভেস্ট করতেছেন আপনি যখন লাইবিলিটিতে ইনভেস্ট করতেছেন তা মানে হচ্ছে যে আপনি এই লাইবিলিটি যে ইনভেস্ট করছে ইনভেস্টমেন্টটা মেনটেন করতে আপনার কাছ থেকে টাকা যাবে হ্যাঁ যখন আপনি অ্যাসেট ইনভেস্ট করবেন অ্যাসেটটা আপনাকে টাকা দিবে তো যখন আপনি অ্যাসেট ইনভেস্ট করবেন এই জন্য বলতে চাই রিচার পিপল যারা রিচ তারা আপনি অ্যাসেট অ্যাকোয়ার করে যাতে তাদের ওখান থেকে ওদের আরও ক্যাশ আসে হ্যাঁ তো নর্মালি মানুষজন যখন দেখবেন যে অনেকেই ইনভেস্ট করতেছে যে একটা প্রপার্টিতে বা একটা ইনভেস্টমেন্টের জায়গায় হ্যাঁ রিচ পিপল ক্যান অ্যাফোর্ড টু হ্যাভ লাকজারি লাকজারি ইজ ডিফারেন্ট থিং দ্যান ইউ নেসেসিটি তো এই জায়গাটার মধ্যে কনফিউজন সবসময় তৈরি হয় যে আপনি কি অ্যাসেট কিনতেছেন না আপনি লাইবিলিটি কিনতেছেন তো অ্যাসেট যখন কিনবেন তো অ্যাসেটটা বুঝবেন তখন যেটা থেকে আপনার ক্যাশ ফ্লো আসতেছে একটা সময় পর্যন্ত আপনি দেখবেন যে আপনাকে প্রফিট আসতেছে আপনার টাকা আসতেছে যেটা আপনাকে ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটিস করার জন্য আপনাকে হেল্প করতে আর লাইবিলিটিটা হচ্ছে যেখান থেকে আপনার লস মেকিং হচ্ছে যে আপনি প্রতি বছর ওই যে ইনভেস্টমেন্টটা করলেন সেটাকে মেনটেন করার জন্য আপনার ওখানে আরও টাকা আপনার পকেট থেকে ঢালতে হচ্ছে তো এখন কয়েকটা ব্যাপার যেটা হচ্ছে পারে যে আপনার যেটা হচ্ছে আপনার অ্যাসেট বিকামিং আপনি রিয়েল ইন গুড ইনভেস্টমেন্ট যে আপনি একটা বিজনেস ইনভেস্ট করলেন যে বিজনেসে আপনি নিজে টাইম স্পেন্ড করতে হচ্ছে না বেসিক্যালি আপনার এই বিষয়টা এই বিষয়টা আমরা অবশ্যই শুনব এই বিজনেস ইনভেস্টমেন্টে তবে তার আগে ফেসবুক থেকে একটা কোশ্চেন আসছে জেনিফ হাসান লিখেছেন আমাদের আপনার এইটার সাথে রিলেটেড একটা ইয়ে বিষয়টা আমি একটু পড়ে শুনি এবং শোনাই আপনাকে এবং এটার কি জবাব হতে পারে আপনার struggling to pay your water or sewer bills New Jersey's low income household water assistance program can help you avoid service disruptions restore services pay reconnection fees and stay up to date on payments apply for the low income household water assistance program today call 211 or visit waterassistance.nj.gov Jenny Hassan likh chen je what is the tax consequences if a paycheck issued after the date of death to a taxpayer for work he performed prior to death okay that's <laughs> that's judio ashole eta keu mara gele tar debt judi thake seta ekta definitely very specific question to ekhane যে মারা গেছে তারও কিন্তু যে ফাইনাল ট্যাক্স ফাইলটা কিন্তু করতে হবে হ্যাঁ ফাইনাল যদি কেউ একটা যে বছর মারা গেছে তার স্পাউস অথবা তার তার ছেলে মেয়ে যদি কেউ থেকে থাকে তার যদি বড় স্টেট থাকে তার যে স্টেট যে ম্যানেজ করতেছে সে কিন্তু তার জন্য একটা ফাইনাল ট্যাক্স রিটার্ন ফাইল করবে হ্যাঁ ওর তার তার নামে কিন্তু ট্যাক্স আপনার ডব্লিউ টু ইস্যু হবে তো দ্য ডে কেউ যদি মারা গেছে মানে কিন্তু সে মারা যাওয়ার পর তো তাকে কেউ টাকা দিচ্ছে না তার ডেটটাই চেকটা ইস্যু হয়েছে পরে তো তার ডব্লিউ টুর মধ্যে কিন্তু সেই অ্যামাউন্টটা ইনক্লুডেড থাকবে এবং ওই অ্যামাউন্টটা দিয়ে তার জন্য একটা ফাইনাল ট্যাক্স রিটার্ন সাবমিট করতে হবে তারপরে তার স্টেটের যে টাকা পয়সা আসছে তার যে অ্যাসেট আছে তার যদি উইল না থাকে তো এখানে কিন্তু আরেকটা ব্যাপার আমাদের কমিউনিটিতে এখনও পপুলার না যে উইল করে যাওয়া ঠিক আছে উইল না করে গেলে হয় কি যে মারা গেছে তার অ্যাসেটগুলা ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য একটা সমস্যার মধ্যে পড়তে হয় তাদের যারা যারা উত্তরসূরি আছে তাদেরকে তো আপনার এই সিচুয়েশন যদি আপনার হয়ে থাকে আপনি ডেফিনেটলি একজন স্টেট ট্যাক্স অ্যাকাউন্টেন্ট অথবা একজন সিপিএর সাথে কথা বলে আপনি দেখতে পারেন যে স্পেসিফিক সিচুয়েশনটা কি হয়েছে এবং কোন পয়েন্টে আপনি বাট ট্যাক্স ফাইলে যেহেতু কোশ্চেন করেছেন হ্যাঁ উনি মারা যাওয়ার পরও তার ট্যাক্স ফাইল হবে এবং আপনি দেখতে হবে তার ইনকামটা এখানে আবার অনেক সময় হয় কিছু লোকজন আছে বড় কোনো কর্পোরেশনে জব করতেছে তাদের কিন্তু বড় ধরনের আপনার প্যাকেজ থাকে যে তার ইন্স্যুরেন্স থাকে তার জন্য আপনার রিটায়ারমেন্ট প্ল্যান থাকে আফটার ডেথ কিছু বেনিফিট তার জন্য থাকে তো ওইগুলো আপনি একজন কেয়ারফুলি ওই সিচুয়েশনটা একজন সিপিএর সাথে বসে কথা বলতে হবে অনেক ধন্যবাদ জনাব জেনি ভাসান আপনার প্রশ্নের নিশ্চয়ই জবাব পেয়েছেন এবং খুশি হয়েছে আমরা একটা টেলিফোন নিয়ে নিই তারপরে আমার আমরা বিজনেস ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে যে কথাটা শুরু করেছিলাম সেটা আমরা করব সুপ্রিয় দর্শক কে আছেন টেলিফোনে দয়া করে নাম পরিচয় বলে আপনার প্রশ্নটি করুন আমি বাফরু থেকে মোহাম্মদ বলছিলাম আমি ট্যাক্স শেয়ার মার্কেটের প্রশ্ন করতে চাচ্ছিলাম আমি দুই হাজার দুই হাজার একুশে 
যেটা লাভ করছিলাম প্রায় আশি হাজার টাকার মতো আমি ট্যাক্স দিছিলাম আঠারো হাজার টাকার মতো ট্যাক্স দিছিলাম কিন্তু দুই হাজার বাইশে লাস্ট ইয়ার আমি সবগুলো লুজে করছে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা আমি লুজ হয়েছে তো আমি কোয়েশ্চেন হলো যে আমি যেগুলো লুজ করছি গভর্নমেন্টকে আমাকে কোনো কিছু রিটার্ন দিবে আমি কোনো বেনিফিট পাবো কি না আমি তো অলসে সব বিগ সেল করে দিছি আচ্ছা এটি আপনার প্রশ্ন অনেক ধন্যবাদ জনাব মোহাম্মদ জনাব চিস্তি জি অনেক ধন্যবাদ আপনার কোশ্চেনের জন্য আচ্ছা প্রথমত আপনি যখন গেইন করছেন দুই হাজার একুশ সালে আপনি ট্যাক্স দিচ্ছেন ওকে দুই হাজার বাইশ সালে যখন আপনি লুজ করছেন তো তখন আপনার ওই পঞ্চাশ হাজার টাকা লুজ করছেন আপনি বলতেছেন তো যেহেতু আপনি এজ এ ইনভেস্টর আপনি ইনভেস্ট করছেন এবং লস করছেন আপনার প্রতি বছর লস অ্যামাউন্ট আপনি দেখাইতে পারবেন মাত্র তিন হাজার ডলার করে তো তিন হাজার ডলার ধরেন আপনি আপনার এক্সাম্পল অনুসারে তিন হাজার যদি আপনি দুই হাজার বাইশে দেখা থাকেন তার মানে বাকি যে সাত চল্লিশ হাজার ডলার লস আছে এই লসটাকে আপনি দুই হাজার তেইশ সালে ক্যারি করবেন আর পরের বছর বাকিটা ক্যারি করবেন তো এখন সিচুয়েশনটা যদি এরকম হয় যে হ্যাঁ আপনি দুই হাজার তেইশে এখন এসে আপনি আরও পঞ্চাশ হাজার ডলার গেইন করে ফেললেন তখন এই পঞ্চাশ হাজার ডলার উপরে আপনি তখন ট্যাক্স দিতে হচ্ছে না কারণ আপনি এখানে আরও সাতচল্লিশ হাজার ডলার লস আপনি দুই হাজার বাইশ সাল থেকে ক্যারি করছেন তো একজাক্টলি সরাসরি ওই ওই যে আপনি যে লসটা করছেন পুরোটা এক বছরে দেখাইতে পারবেন না যেহেতু আপনি ইনভেস্টমেন্ট করতেছেন আপনি ডে ট্রেডার না অ্যাজ এ ট্রেডার না তো যখন আপনি ডেটার না ইনভেস্ট করতেছেন সেক্ষেত্রে আপনি প্রতি বছর তিন হাজার করে করে লসটা দেখাইতে পারবেন যতদিন পর্যন্ত ওই লসটা আপনি পুরোটা আপনি দেখানো শেষ না হবে পুরোটা নেওয়া শেষ না হবে ইন দ্য মিন টাইম যদি আপনার প্রফিট হয়ে যায় ওই প্রফিটের এগেনস্টে ওই লসটাকে আপনি ওয়াশ করতে পারবেন তো আশা করি আপনি আপনার সেক্ষেত্রে আপনি বললেন যে পঞ্চাশ হাজারের লস প্রায় ষোলো সতেরো বছর লাগছে প্রতি বছরে তিন হাজার করে হলে আর এখন যদি পরের বছরে যে সে যদি আবার পঞ্চাশ হাজার লাভ করে তারপরের বছরেও যে এরকম ষোলো বছরে যদি সে লাভই করে তাহলে কি ওই লসটা যেটা আগে করেছিল সাতচল্লিশ হাজার যেটা বা পরে এসে যদি তিরিশ হাজারও থেকে তখনও কি এই পর এই ষোলো বছরে যে প্রফিটটা করল সেটা ট্যাক্স দিতে হবে না হবে কি না উনি শুধু ওনার সিচুয়েশনে ফিফটি থাউজেন্ড যদি ওনার লস হয়ে থাকে দুই হাজার বাইশে তার মানে উনি বাইশে তিন হাজার দেখাই দেবে সাতচল্লিশ হাজার ডলার ওনার ল্যাপটপ আর আছে দুই হাজার তেইশের জন্য তো এখন দুই হাজার তেইশে যদি উনি ফিফটি থাউজেন্ড ডলার গেইন করে এ বছর তাহলে উনি সাতচল্লিশ হাজারের উপর ট্যাক্স দিতে হবে না তিন হাজারের উপর ট্যাক্স দিতে হবে তো বেসিক্যালি আপনি যে অ্যামাউন্টটা লস এই লসটা পর্যন্ত আপনি ট্যাক্স দিতে হচ্ছে না যদি আপনি আবার গেইন করেন प्रश्न जवाब पे অসংখ্য ধন্যবাদ আবারও তো জনাব মোহাম্মদ চিস্তি আমরা আলোচনা করেছিলাম যে কিভাবে ইনভেস্ট করে অনেক টাকা ইনকাম করা যেতে পারে সেখানে আপনি বিজনেস ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে কথা বলছিলেন যেহেতু আমরা থামিয়ে দিয়েছিলাম কিছু প্রশ্নের জন্য আপনি যদি সেখান থেকে আবার শুরু করেন জি তো বেন জিনিসটা যেটা আমি ক্লিয়ার করতে চাচ্ছি যে এটা হচ্ছে যে আপনি ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ডিফারেন্স বিটুইন লাইবিলিটি অ্যান্ড অ্যাসেট তো আপনার যে অ্যাসেটগুলো আপনার আপনাকে রিচ হইতে সাহায্য করবে বা আপনাকে আপনাকে গেইন করতে সাহায্য করবে সেগুলোর মধ্যে আপনার ডেফিনেটলি বিজনেস বা বিজনেস এরকম আপনি একা তো পাঁচ সাতটা বিজনেসে ফুল টাইম জব করতে পারবেন না ওরকম ধরনের বিজনেস হইতে হবে যেখানে আপনি অ্যাজ এ বিজনেস ওনার থাকবেন বা পার্টনার থাকবেন ওখানে হয়তো আপনার আরেকজন রানিং বা ওয়ার্কিং পার্টনার থাকবে যে কাজ लंगटार्मेटली 
আজকে কিনে কালকে বিক্রি করলে আপনি মানি মেক করতে পারতেছেন না অথবা আপনি একটা একটা সময় অ্যাটলিস্ট হোল্ড করতে হবে বাট আপনি ইনকাম জেনারেটিং রিয়েল এস্টেট বলতে যে রিয়েল এস্টেট থেকে আপনি র্যান্টালও পাচ্ছেন এবং এটা আপনার ইন এটা আপনার অ্যাপ্রিসিয়েট হচ্ছে ইন ভ্যালিউ ওরকম যে জমি আপনি ইনভেস্টমেন্টের দামও বাড়তেছে প্লাস আপনি ওখান থেকে র্যান্ট ইনকামও পাচ্ছেন সেটা আপনার ইনকাম জেনারেটিং রিয়েল এস্টেট সেটা একটা খুব অপরচুনিটি হইতে পারে অথবা যেটা আপনার অনেক হয়তো বিভিন্ন কোম্পানিতে ইনভেস্ট করেন নোটস এবং যেখানে আপনার লোনের ক্ষেত্রে আপনার কোম্পানির নোটসের ক্ষেত্রে ইনভেস্ট করতে পারেন অথবা রয়্যালটিস অথবা ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি যখন যদি ইনভেস্ট করে থাকেন প্যাটেন্ট যদি কারো থেকে থাকে ওই সব ক্ষেত্রে আপনি অ্যাকচুয়ালি এগুলো হচ্ছে আপনার অ্যাসেট যেগুলো আপনার মানি মেক করতে সাহায্য করবে তো দুইটা ফাইন্যান্সিয়াল টার্মের ক্ষেত্রে আর একটা ব্যাপার বুঝতে হবে যে আপনি যখন ইনভেস্ট করতেছেন অথবা আপনি যখন স্প্যান করতেছেন আমরা যদি রিফান্ডের কথাই যদি বলি কেউ রিফান্ড পেয়েছেন রিফান্ড পেয়ে আপনি টাকাটা দিয়ে হয়তো একটা ভ্যাকেশন প্ল্যানে চলে গেলেন আপনি ওই দশ হাজার টাকা পেলেন দশ হাজার টাকা ভ্যাকেশনে শেষ করে দিলেন ওটা কিন্তু আপনার হ্যাঁ ইকোনমি চেয়ার ইউ আপ আপনার মাইন্ডের জন্য হেল্পফুল হবে বাট আপনি কিন্তু ইকোনমিক্যালি কোনো একটা ডিসিশন মেক করতেছেন না যদি আপনি নেসেসারি থেকে থাকে এখন আপনার যদি আপনার যদি ফাইন্যান্সিয়াল সিচুয়েশন ব্যাটার হয় ভালো থাকে যে আপনি স্টেবল আপনার পোর্টফোলিও অফ ইনভেস্টমেন্ট আছে যেখান থেকে আপনি অলরেডি মানি মেক করতেছেন সেক্ষেত্রে আপনি যে রিফান্ড পেয়েছেন সেটা দিয়ে আপনি ভ্যাকেশনে যাইতে পারেন বাট কারো যদি এই টাকাটাই যদি একটা তার সেভিংস থাকে ওই টাকাটা দিয়ে আপনি ভ্যাকেশনে চলুন তার মানে ইস এ ইস এ ওয়ান্ট ইস নট নেসেসিটি হ্যাঁ আপনি ওয়ান্টে যাবেন নেসেসিটিতে যাবেন যখন আপনার প্রপার পোর্টফোলিও থাকবে প্রপার ইনভেস্টমেন্ট থাকবে আপনি ফাইন্যান্সিয়ালি আপনার স্টেবল থাকবেন তো নর্মালি যেটা হয় যে আমরা আমরা খরচ করি অনেক সময় খরচটা কিন্তু আমরা করি যে ইস নট ফর নেসেসিটি আমরা খরচ করি আমাদের আপনাদের ওয়ান্টের জন্য আমরা ওয়ান্ট ইট ইস নট উই নিড ইট উই ওয়ান্ট ইট সো যাই হোক ওইটা একটা ডিফারেন্ট যেহেতু আমরা ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসির মতো একটা প্রোগ্রাম আসে করতে যাচ্ছি যাতে মানুষজন ডিফারেন্সটা বুঝে যে কীভাবে আপনি আপনার আপনার লাইবিলিটি এবং অ্যাসেটের মধ্যে ডিফারেন্সিয়েটটা করবেন তো অনেকেই অনেক সময় একটা গাড়ি কেনার ক্ষেত্রে যদি আমরা বলি ফাইন্যান্সিয়াল ডিসিশন বলেন হ্যাঁ একটা নতুন গাড়ি কেনার থেকে একটা সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি অনেকের ক্ষেত্রে কেনা ব্যাটার কারণ আপনি ডেপ্রিসিয়েশনটা আরেকজনের গাড়ি পড়তেছে আপনার গাড়ি আসতেছে না তো সেম ওয়েতে আপনি যখন আপনি ফান্ড রিফান্ডের টাকাটা পাচ্ছেন আপনার ফাইন্যান্সিয়াল সিচুয়েশন অনুসারে একটা ওয়াইজ ফাইন্যান্সিয়াল ডিসিশন মেক করতে হবে যাতে এটা আপনার একটা কাজে লাগে ইন ফিউচারে তো এখন যায় <laughs> কিনা <laughs> 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 অনেক ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য জনাব জামাত জামাত সৃষ্টি আপনি জামাত সাহেবের এই প্রশ্নের উত্তর কিভাবে দেবেন জি অনেক ধন্যবাদ জামা সাহেব আপনি রিটায়ার্ড করেছেন কংগ্রেচুলেশন আমাদের আরও একটা ওয়েট করতে হবে রিটায়ার্ড করতে যাও এখন যে ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনার ছেলের যে টিনেজার হয় আপনার ফাইন্যান্সিয়াল সিচুয়েশনের উপর বেস করে ওরা হয়তো একটা পর্সন পাইতে পারে সোয়াল সিকিউরিটি থেকে তো আপনি সোয়াল সিকিউরিটি অফিসে যদি চলে যান সোয়াল সিকিউরিটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফিসে চলে যান ওখানে যাওয়ার পরে যদি ওরা আপনার অ্যাকাউন্ট অ্যানালাইজ করে আপনি কত টাকা কন্ট্রিবিউট করেছেন কোন এই যে আপনি রিটায়ারমেন্ট নিচ্ছেন ওটার উপর বেস করে ওরা একটা অংশ পেতে পারে হয়তো বাট সেটা আপনি সোয়াল সিকিউরিটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে গেলে আপনার সিচুয়েশন আপনার বাচ্চাদের সিচুয়েশন আপনার ইনকাম লেভেল কত টাকা কন্ট্রিবিউট করেছেন ওই ওভারঅল जनाबर এবং আপনার প্রশ্নের জবাব পেয়েছেন এবং আশা করি সেভাবে যদি কাজ করেন নিশ্চয়ই আপনার এই টিনেজ বাচ্চাদের জন্যে আপনার সোশ্যাল সিকিউরিটি থেকে যে অর্থ আপনি আশা করছেন সেটি হয়তো পেয়ে যাবেন তো জনাব মোহাম্মদ চিস্তে আমরা তো আপনার যে যে বিষয়টি নিয়ে আমরা কথা বলছেন যে কিছু কিছু ইনভেস্টমেন্ট আমরা কোথায় কোথায় করতে করতে পারি সে বিষয়টি নিয়ে আপনি বলছিলেন এবং এটি আমরা শুনব তবে আমরা নেব একটি ছোট্ট বিরতি বিরতির পরে সে আপনার এই কথাগুলো শুনব সুপ্রিয় দর্শক আমরা নিচ্ছি একটি ছোট্ট বিরতি সে পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন Struggling to pay your water or sewer bills? New Jersey's low-income household water assistance program can help you avoid service disruptions, restore services, pay reconnection fees, and stay up to date on payments. 
Apply for the Low Income Household Water Assistance Program today. Call 211 or visit waterassistance.nj.gov. Shubhra Dashak bhi gaban bhi roti par phir elam apna dir priyo unushtan TV and analysis se atskir otiti janab Muhammad Chishti CPA, President and CEO Chishti Accounting and Tax Services are apna dir shathir hoye chhe ami Rana Ahmed. To janab Muhammad Chishti amra bhi gaban bhi roti raage ebang amade Shubhra Dashak the telephone. যে জবাবগুলো দিয়েছিলাম তার আগে যে বিষয়টি নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম যে কিছু কিছু ইনভেস্টমেন্ট যে ইনভেস্টমেন্টের কথাটা আপনি বলতে চাচ্ছিলেন সেটি যদি বলে শেষ করেন এবং কিভাবে মানে কোন পদ্ধতিতে আমরা বিনিয়োগ করলে খুব যেটা আপনি প্রথমেই বলেছিলেন রিস্ক কম হবে কিন্তু গেইনটা যেন থাকে সেই বিষয়টি নিয়ে আপনি আলোচনা করুন আচ্ছা আমি যে ডেফিনেটলি যেখানে রিস্ক কম সেটা থেকে শুরু করি যেটা হচ্ছে আপনার সিডি সার্টিফিকেট অফ ডিপোজিট যেটা সেটা আপনার রিস্ক কম ডেফিনেটলি কারণ সার্টিফিকেট অফ সিডি ডিপোজিট সেটা আপনার ফেডারেলি ইনস্যুরড সেভিং অ্যাকাউন্ট কিন্তু এটার মধ্যে ইন্টারেস্টটা অনেকটা কম বাট আপনার আপনার ডিপোজিট যে আপনার সেভিং অ্যাকাউন্ট সেখান থেকে আপনি যে কোনো সময় কিন্তু মানি উইথড্রো করতে পারতেছেন বাট যখন সিডি করবেন সেটা কিন্তু একটা টার্মের জন্য করতে হবে তো বেসিক্যালি আপনি যদি এক বছরের জন্য করেন বা দুই বছরের জন্য করেন হ্যাঁ ওইটার উপর একটা ইন্টারেস্ট রেট ব্যাংক একটু বেশি দেওয়া হয় আপনাকে দুই পার্সেন্ট বা তিন পার্সেন্ট দিবে ওইটা আপনি একটা সিকিউর্ড আপনি একটা ইনভেস্টমেন্ট করতেছেন ওখান থেকে আপনি শুধু শুধু টাকাটা আপনার ব্যাংকে রেখে না দিয়ে আপনি একটা মানে একটা অ্যামাউন্ট আপনি ওখান থেকে পাচ্ছেন আপনার হয়তো সিডির জন্য আপনি একটা ফিক্সড অ্যামাউন্ট পাঁচ হাজার দশ হাজার যেটা আপনি পারেন দ্যার ইজ নো ফিক্সড অ্যামাউন্ট আপনি আপনার আপনার যে ফান্ড অ্যাভেলেবিলিটি আছে ওটার উপর বেস করে একটা একটা অ্যামাউন্ট আপনি সিডিতে রাখতে পারেন এটা মোটামুটি রিস্ক ফ্রি যেহেতু এটা আপনার ফেডারেলি ইনস্যুরড সেভিং অ্যাকাউন্ট তো এটাতে মোটামুটি বলা চলে যে রিস্ক ফ্রির দিক থেকে ফ্রেশ কারণ এখানে মোটামুটি ব্যাংক ব্যাংকগুলোতে যখন আপনি ডিপোজিট রাখেন আপনার টু হান্ড্রেড ফিফটি থাউজেন্ড ডলার এফডিআইসি যে ইন্স্যুরেন্স আছে সেটা যারা সিকিওর তো আপনার ওখানে এটা লুজ করার কোনো সম্ভাবনা থাকতেছে না আপনি যে ইন্টারেস্টটা পাচ্ছেন বা আপনি যে ইনকামটা মেক করতেছেন সেটা মোটামুটি বলা চলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট সিকিওর তাহলে এই এই আপনি এই জায়গায় একটা ফেসবুকে একটা প্রশ্ন এসছে কামরুল এইচ সোহাগ তিনি বলছেন যে হোয়াট ইউ থিঙ্ক দ্য বেস্ট রিয়েল স্টেট আর স্টক মার্কেট হচ্ছে আচ্ছা তো এখানে আমি এটা এভাবে বলবো যে আসলে এটা ডিপেন্ড করে আপনার যে রিস্ক অ্যাপিটাইট আপনার যে রিস্ক নেওয়ার যে আপনার যে সিচুয়েশনটা বা মন মানসিকতা সেটার উপর বেস করবে আপনি কোনটাতে ইনভেস্ট করবেন তো ডেফিনেটলি আমরা সবাই জানি যে অ্যাসেট যেটা আপনার যে ট্রান্সিবল অ্যাসেট যেটা সেটাতে ইনভেস্ট করা বেটার অপশন আর রিয়েল এস্টেটে কখনো আসলে ইন রিয়েল এস্টেটের ভ্যালু অলওয়েজ বাড়তেই থাকে আমরা যত লোক জানি হিস্টোরিক্যালি যদি আমরা দেখি আপনি একটা ল্যান্ড কিনলেন সেটা কিন্তু কখনো অপচয় হচ্ছে না এটা খরচ দেখাতে পারছেন এবং ওই রিয়েল এস্টেটটা কিন্তু আপনার সময়ের সাথে দামও বাড়তেছে তো বেসিক্যালি আপনি মানি মেক করলেন ট্যাক্স অ্যাডভান্টেজ পাইলেন একটা সময় পরে যখন বিক্রি করলেন তখন কিন্তু হিউজ অ্যামাউন্ট একটা আপনি প্রফিট মেক করতে পারতেছেন এবং সেটা যদি প্রাইমারি রেসিডেন্ট হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার আপনি একটা বাড়িতে থাকলেন ওখানে আপনি র্যান্ড না দেন আপনার কিন্তু ভ্যালু বাড়তেছে এবং ওই প্রাইমারি রেসিডেন্টের সুবিধা হচ্ছে আপনি যদি ওখানে দুই বছর থাকেন ওই দিন ফাইভ ইয়ার্স আপনি যদি মেরিট ফাইলিং জয়েনলি হন পাঁচশো হাজার গেইন পর্যন্ত আপনি ট্যাক্স দিতে হচ্ছে না তো আপনি এক তো আপনি গেইন করতেছেন প্রফিট মেক করতেছেন আর একটা হচ্ছে গেনের উপরে আপনার ট্যাক্স দিতে হচ্ছে না তো ওদিক থেকে বিবেচনা করলে রিয়েল এস্টেটের ক্ষেত্রে রিক্সটা হয়তো একটু কম বা রিয়েল এস্টেটের ক্ষেত্রে আপনি খুঁজে বের করতে হবে কোন ধরনের রিয়েল এস্টেট আপনি করতে চাচ্ছেন হ্যাঁ আর স্টক মার্কেটে ডেফিনেটলি স্টক মার্কেটের মধ্যে অনেক ধরন আছে রাইট স্টক মার্কেটে কি ধরনের স্টকে আপনি ইনভেস্ট করবেন তো এখানে কিন্তু অনেক রিস্কি স্টক আছে কম রিস্কি স্টক আছে স্টেবল কোম্পানি আছে হ্যাঁ তো আপনার কোম্পানি যদি দেউলিয়া হয়ে যায় ব্যাঙ্ক হয়ে যায় পুরোটা 
এটাই লস তো এটা ডাইরেক্টলি দেয়ার ইজ নো ইয়েস নো অ্যান্সার বাট অন অ্যাভারেজ যদি আপনি লজিক্যালি চিন্তা করেন রিয়েল এস্টেট মার্কেট উইথ বি মোর লিটল বিট মোর লেস বলাটাইল মানে রিস্কটা একটু কম থাকে বাট স্টক মার্কেটে যখন আপনি যাচ্ছেন আপনি হ্যাভ টু মেক শিওর দ্যাট আপনি ওটা বুঝেই যাইতে হবে যে কোন ধরনের স্টক ইনভেস্ট করবেন কোন ধরনের স্টক রিয়েলি রিস্কি ওটার উপর বেস করে কিন্তু রিটার্নের পরিমাণটা হয়তো অনেক স্টক আছে আপনি রাতারাতি ডাবল দুই গুণ তিন গুণ হয়ে যাচ্ছে তো ওটা তো আর আপনার বাড়ি একটা কিনলে সেটা হওয়ার চান্স কমই থাকে তো আবার তেমনি আবার রাতারাতিও তো টাকা কাগজ হয়ে যাচ্ছে রাতারাতি আপনি একশো দুইশো পার্সেন্ট ইনক্রিজ হওয়ার চান্স যেরকম আছে একশো দুইশো পার্সেন্ট ওগুলো হচ্ছে এই যে বোলাটাইল স্টক যেরকম অনেকে আপনার একদম আপনার দেখা গেল যে এরকম ধরনের স্টক ইনভেস্ট করে টেকনোলজি স্টক অথবা ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রির স্টক যেগুলো আপনার রাতারাতি কয়েকশো পার্সেন্ট বাড়তেছে অথবা রাতারাতি একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট চলে যাচ্ছে ওরকম হয় তো ওই সব রিস্কি স্টকে যদি আপনি ইনভেস্ট করেন ডেফিনেটলি ওগুলা থেকে আপনার রিয়েল এস্টেটে আপনার সব কিছু হারানোর সম্ভাবনা কম অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনার প্রশ্নের জন্য নিশ্চয়ই আপনি আপনার প্রশ্নের জবাব পেয়েছেন তো জনব চিস্তি আমরা সেই ইনভেস্টমেন্টে যেখানে ছিলাম সেখানে আবার যাই জি আচ্ছা নেক্সট আপনার যদি লেস রিস্কি স্টক ইনভেস্টমেন্ট আমরা খুঁজি সেটা হচ্ছে এখন যেহেতু ইন্টারেস্ট রেট ইজ রিয়েলি হাই এবং আমরা দেখছি স্টক মার্কেটের অবস্থা খুব একটা ভালো না সেক্ষেত্রে আপনারা কিন্তু চাইলে বন্ডে ইনভেস্ট করতে পারেন তো বন্ডের মধ্যে আপনি কর্পোরেট বন্ড ইনভেস্ট করতে পারেন মিউনিসিপাল বন্ডে ইনভেস্ট করতে পারেন ট্রেজারি নোটস বন্ডে ইনভেস্ট করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনি যদি গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্টের যে সিকিউর যে আপনার বন্ড আছে অথবা আপনার নোটস আছে ওখানে যদি ইনভেস্ট করেন সেটা কিন্তু ইন্টারেস্ট রেটও মোটামুটি এখন ভালো আছে অ্যাবাউট ফোর পার্সেন্টের মোর আর আপনি একটা সেফ একটা ইনভেস্টমেন্ট করতে পারতেছেন এটা আপনার লুজ হওয়ার যে স্টক মার্কেটে যেরকম একটু মোর রিক্স থাকে ওই রিস্ক থাকছে না তো এখানে কয়েকটা মেইনলি কমন যে বন্ড আপনি ইনভেস্ট করতে পারেন তার মধ্যে ইউএস সেভিং বন্ডটা আপনি ইনভেস্ট করতে পারেন ইউএস সেভিং বন্ডটা হচ্ছে আপনার ফেডারেল গভর্নমেন্টের বন্ড তো ফেডারেল গভর্নমেন্ট যেহেতু ব্যাকড বাই ফেডারেল গভর্নমেন্ট এটা কিন্তু আপনি ফুল ফেথ এবং ক্রেডিট নিয়ে আপনি ইনভেস্ট করতে পারেন এটা আপনার লুজ হওয়ার সম্ভাবনা নাই ইউএস গভর্নমেন্ট যেহেতু এটা ব্যাক বাই ইউজ গভর্নমেন্ট যেহেতু করতেছে এবং এখানে একটা ব্যাপার হচ্ছে আপনি এখানে কিন্তু ফেডারেল ট্যাক্স দিতে হবে যখন আপনি এখান থেকে যে গেনটা হবে ফেডারেল ট্যাক্স দিতে হবে বাট আপনি স্টেট এবং লোকাল ট্যাক্স দিতে হবে না তো এখানে কিন্তু আরেকটা ট্যাক্স বেনিফিটও আছে যখন আপনি ফেডারেল ইউএস সেভিং বন্ডে ইনভেস্ট করতেছেন তো ইউএস সেভিং বন্ড কেনার ক্ষেত্রে আপনি যে ট্রেজারি অথবা আপনি ব্যাংক অথবা আপনার ক্রেডিট ইউনিয়ন থেকে আপনি এটা কিনতে পারেন তো এটাগুলো একটা আপনার লেস রিস্কি ইনভেস্টমেন্ট যেখান থেকে আপনার সেভিংটাকে ইনভেস্ট করে টাকা মেক করতে পারবে তারপর হচ্ছে কর্পোরেট বন্ড আপনি কিনতে পারেন কর্পোরেট বন্ডের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা যেটা মাথায় রাখতে হবে যে কর্পোরেট বন্ডটা কিন্তু একটু রিস্কিয়ার দেন আপনার ইউএস সেভিং বন্ড কারণ কর্পোরেট বন্ড যদি আপনি কিনেন সেটা কিন্তু ডিপেন্ড করতে কোন ধরনের কোম্পানির বন্ডটা আপনি কিনতেছেন তো কোম্পানিগুলো যদি স্টেবল হয় ফাইন্যান্সিয়ালি স্টেবল হয় বড় কোম্পানি হয় হ্যাঁ তাদের বন্ডটা আপনি কিনলে আপনার রিস্কটা একটু কম থাকবে অলমোস্ট ক্লোজ টু যে আপনার ইউএস সেভিং বন্ডের মতো যেমন আপনি এখন যদি অ্যাপেলটা কিনেন বা বড় কোন কর্পোরেশন কিনেন তাদের হয়তো ব্যাঙ্ক্রাফ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কম কিন্তু আপনি যদি বেশি রিটার্ন চান সেক্ষেত্রে আপনি হয়তো একটু রিস্কি কোম্পানির বন্ডটা আপনি কিনলে সেক্ষেত্রে আপনার রিটার্নটা বেশি আসবে বাট মোরললেস যেহেতু কর্পোরেট বন্ড যেহেতু নট ব্যাকড বাই গভর্নমেন্ট তো আপনি মেক শিওর করতে হবে যে যে কোম্পানির বন্ডটা আপনি কিনতেছেন যে কর্পোরেট বন্ডটা কিনতেছেন মেক শিওর করবেন ওই কোম্পানিগুলো স্টেবল ফাইন্যান্সিয়ালি এবং মোটামুটি বড় কোম্পানি তাহলে আপনার টাকাটা লুজ করার সম্ভাবনা খুবই কম থাকবে হ্যাঁ তারপর আরেকটা জিনিস হতে পারে এক্সচেঞ্জ স্টেডেড ফান্ড হ্যাঁ এক্সচেঞ্জ স্টেডেড ফান্ডটাও আপনার একটা মিউচুয়াল ফান্ডের মতো তো এইটা এক্সচেঞ্জ স্টেডেড ফান্ডে যদি কেউ ইনভেস্ট করতে চান সেই মুহূর্তে ইস এ কাইন্ড অফ বন্ড যেহেতু আপনার ইটিএফ ইনভেস্ট যখন করবেন তো এটা লেস রিস্ক আপনি আপনার ইনভেস্টমেন্টটা করলেন এবং যেহেতু আমরা অনেকেই কিন্তু কনসার্ন যে ইনভেস্টমেন্ট তো আমাদের ক্লায়েন্টের ক্ষেত্রেও দেখি যে ভাই আমি তো এখন কোনো ইনভেস্ট করতে চাচ্ছি না কারণ ইউএস ইকোনমির অবস্থা ভালো না সবসময় শুনতেছি রিসেশন আসতেছে এটা সেটা তো আপনার কাছে যদি ফান্ড থাকে এখন আপনার ট্রাই করবেন যে আপনি একটা সেফ ইনভেস্টমেন্ট করতে যাতে আপনার টাকাটা লুজ করার সম্ভাবনা না থাকে তারপরে আমরা যেটা তারপরে একটু পরে শুনে আমাদের একজন সুপ্রিয় দর্শক টেলিফোনে আছেন তার ফোনটি নিয়ে নিই সুপ্রিয় দর্শক কে আছেন টেলিফোনে দয়া করে নাম পরিচয় বলে আপনার প্রশ্নটি করুন
আই বন্ড এর জন্য আপনি স্পেসিফিক যদি কোশ্চেন থাকে আপনি डेफिनेटলি ব্যাংক থেকে তো কিনছেন ওখান থেকে আপনি করতে পারেন তো আমাদের মনে হয় ডিটেইল আমাদের সময় অত খুব একটা নাই আজকে ডিটেইল কথা বলার এখানে মনে হয় বাট বাট আপনি যদি বন্ড কিনে থাকেন যে বন্ডই কিনেন মেক শিওর করবেন যে আপনি এটা ব্যাকড বাই गवर्नमेंट অর ব্যাকড বাই কোম্পানি কোন ধরনের কোম্পানি অথবা ইটিএফ হইলে কিভাবে ব্যাকড বাই ব্যাকড দেওয়া এটা আর কি যেটা তখন আপনি অ্যাকচুয়ালি একটা সিকিউরড পাচ্ছেন যে আপনি কত টাকা ইনভেস্ট করতেছেন কত টাকা আপনি রিটার্ন পাচ্ছেন তো ওইটা স্পেসিফিক क्वेश्चन হলো আপনি যা যে ব্যাংক থেকে কিনছেন বা যে যে আপনার প্ল্যাটফর্ম থেকে কিনতেছেন ওখান থেকে আপনি এটা फाइंड आउट করতে হবে আর অনেক ধন্যবাদ জনাব ফারুক আপনার প্রশ্নের জন্য তো জনাব চিস্তি আমরা ইনভেস্টমেন্টের বিভিন্ন দিক নিয়ে কথা বলছিলাম যেটা কম রিস্ক তো সেটার আর কি কি আছে আচ্ছা তো কম রিস্কের মধ্যে যে বন্ড তো একটা গেল যেখানে আপনার রিস্কটা একটু কম থাকতেছে তারপর আপনার ইন্ডিভিজুয়াল স্টক যেটা আমরা কথা বললাম একটু আগে আমরা অলরেডি একটু টাচ করে গেলাম যে ইন্ডিভিজুয়াল স্টকের ক্ষেত্রে আপনি মেক শিওর করতে হবে ভোলাটিলিটিটা কত আছে সেখানে আপনার যে রিস্ক ফ্যাক্টরটা তো আপনি অলওয়েজ আপনি রিস্ক ফ্যাক্টরটা চুজ করবেন আপনার স্পেসিফিক সিচুয়েশনের উপর বেস করে তো একটা এক্সাম্পল যদি সাপোজ দেয় ধরেন আপনি ইফ ইউ আর অ্যাট দ্য এজ অফ থার্ড ইস তো থার্ড ইসে কিন্তু আপনি রিস্ক বেশি নিতে পারতেছেন তো সেক্ষেত্রে আপনি হয়তো একটু বোলাটাইল একটু রিস্কি পোর্টফোলিও চুজ করবেন যখন আপনি অ্যাট দ্য এজ অফ ফিফটি ওর সিক্সটি তখন হয়তো আপনি একটু লেস রিস্কি স্টক বা অ্যাট কম্বিনেশন অফ স্টক ওর বন্ড চুজ করবেন কারণ যখন আপনি এইজ অলমোস্ট রিটায়ারমেন্ট এইজ তখন আপনি সেভেন্টি বা সেভেন্টি প্লাস তখন কিন্তু আপনি আর রিস্কি পোর্টফোলিওতে ইনভেস্টমেন্টে যাবেন না তখন হয়তো আপনার জন্য বন্ড অথবা সেভিংয়ে টাকা রাখাটাই বেটার অপশন কারণ ইন কেস ইফ ইউ লুজ এনিথিং দেয়ার ইজ দে উইল বি ভেরি ডিফিকাল্ট ফর ইউ টু কাম ব্যাক অর মেক দ্যাট মানি সো বোলাটেলিটি এবং পারমানেন্ট লসের যে ব্যাপারটা আছে ওই দুইটা ফ্যাক্টর মাথায় রাখতে হবে সব সময় যে কতটুকু রিস্ক ফ্যাক্টর ইনভলভ স্টকের ক্ষেত্রে বা যেটি আপনি ইনভেস্ট করতে যাচ্ছেন অথবা পারমানেন্ট লস হওয়ার সম্ভাবনা सेक्टर स्टक कहने जो अपना एक स्टक जो लस कर बाकी उन्नीस जो प्रफिट कर लसटा क्योंकि अपना खूब एक एफेक्ट करते हैं बाट आपनी जो एक स्टक ही जो अपना सबग इन्भेस्टमेंट ढेले दें से क्षेत्र में क्योंकि अपनी आपनार पक्षे तो रिकोवर का खूब डिफिकल्ट हो जाए अथवा अपनी एक स्टक कें और स्टक कें बैंक क्राफ्ट हो गो तक क्योंकि यू आर लुजिंग एवरिथिंग तो मेक श्योर करते हैं जो अपनी आपनर बोलाटिलिटी अपने मैनेज करते हैं अपनी जो जी स्टकगुल कम्पानी मानी मेक करते हैं स्टेबल और दे आर मेकिंग मानी तो डिविडेंडर क्षेत्र में आठ जिस माथा रखते हैं डिविडेंड क्योंकि टैक्सेबल आनी स्टक बिक्री कर ना बिक्री करें अपना जो प्लैटफर्मे अपनी जे जे एक्सचेजे अपनी एक्सचेज करते हैं से क्षेत्र में जो डिविडेंड पान वो डिविडेंडार ऊपर आपने टैक्स दिए दीते हैं तो जो टाइम डिविडेंड पाई वोटर मध्य टैक्स जो आपके बस टेनर इन फर्म दे फर्म मध्य थे अपनी तुम्हारे टैक्स दिए दीते हैं আর নেক্সটে লেস স্টকের ক্ষেত্রে বললাম রিয়েল এস্টেটটা যেটা কথা বলতেছি রিয়েল এস্টেটের ক্ষেত্রে ইস এ লং টার্ম ইনভেস্টমেন্ট তো রিয়েল এস্টেটটা আমরা সবাই জানি সবাই রিয়েল এস্টেট করতে চাই আর রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্টটা ডিপেন্ড করবে আপনার ইনকাম লেভেল এবং আপনার আপনি কি প্রাইমারি রেস্টুরেন্ট কিনতেছেন না ইনভেস্টমেন্ট রেসিডেন্ট কিনতেছেন অথবা কমার্শিয়াল বিল্ডিং কিনতেছেন অথবা আপনার মাল্টিপল ইনভেস্টমেন্ট রেসিডেন্ট কিনতে সেটার উপর বেশ করে স্ট্র্যাটেজিটা আপনি নিতে হবে ডেফিনেটলি আপনি যেটাই করেন আপনার যদি বহু ইনভেস্টমেন্ট হয় আপনি মেক শিওর করবেন যে আপনি আপনার সিপের সাথে কথা বলেন কথা বলে তারপর আপনি ডিসিশনটা নেন কারণ আমরা অনেক সময় দেখেছি যে প্যান্ডেমিকের মধ্যে অনেকই ইনভেস্টমেন্টে যারা স্টকে বা বিভিন্ন জায়গায় অনেক টাকা লুজ করছে লুজ করার পর কিন্তু আপনি মিলিয়ন ডলারের একটা পোর্টফোলিও লার্ন করতেছেন বাট ইউ 
মনে হয় ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজর কারণ আপনি ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজর একটা হায়ার করেন না আপনি নিজের মতো নিজে গেছেন মিলিয়ন ডলার আসছে পরের দুই মাস পরে আপনার মিলিয়ন ডলার জিরো ডলার হয়ে গেছে তো দ্যাটস লাইক দ্য রিস্ক আপনি টেকিং আপনি হয়তো অল্প কিছু ফি দিয়ে আপনি একজন ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজারের সাথে কাজ করতে পারেন একজন এই যে ফিল্ডে আপনার ইনভেস্টমেন্ট ওই ফিল্ডে এক্সপার্ট কোনো সিপিএর সাথে কাজ করতে পারেন তো সেটা যদি আপনারা করেন তাহলে কিন্তু আপনি আপনার ইনভেস্টমেন্টের সিকিউর রাখতে পারতেছেন তো ডোন্ট টেক দ্যাট রিস্ক আপনি যেটা করার আগে একজন ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজারের কাছে যে আপনি অ্যাডভাইস নিয়ে একটা কনসালটেন্সি করে তারপর আপনার হার্ড আর্ন মানিটা ইনভেস্ট করার আগে মেক শিওর করেন যে আপনি রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন সিস্টেমগুলো জানেন আমরা দুই হাজার একুশ বাইশ সালে ট্যাক্স ফাইল করার সময় দেখেছি অনেকে সব টাকা লুজ করে ফেলছে কিন্তু সে কিন্তু তার তার ফোনের মধ্যে যে অ্যাপসে ডুববে রবিন ওটা সেটাও সে জানে না যে মানুষ বলছে সে ইনভেস্ট করছে হ্যাঁ তারপরে দেখছে কয়েকদিন বাড়ছে এরপর হঠাৎ সব কিছু তার স্বপ্নের মতো সব শেষ হয়ে গেছে তো ওরকম সিচুয়েশন অ্যাভয়েড করতে হইলে ডেফিনেটলি ইনভেস্ট করার আগে একটু ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজারের সাথে কথা বলেন অথবা শুরু করেন আস্তে আস্তে যাতে আপনি নিজে শিখে তারপর আপনি যেগুলো আপনার গুড সাইড ব্যাড সাইড রিস্ক ফ্যাক্টর পুরোটা জেনে তারপর আপনি ওই ফিল্ডে যান অনেক ধন্যবাদ জনাব মোহাম্মদ চিস্তি আসলে মানি মেক আমরা করতে চাই কিন্তু করার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট রিস্ক আছে যেটি সব শেষে আপনি বললেন যে যে কোনো বিষয়ে যেখানেই আমরা ইনভেস্ট করি না কেন যাতে সে বিষয় সম্পর্কে আমার কতটুকু জ্ঞান আছে কতটুকু আমি জানি সেটা যেমন আমাকে বিবেচনা আনতে হবে সাথে সাথে বিবেচনা আনতে হবে যে যে সেক্টরে আমি আমার ইনভেস্টমেন্টটা করতে চাচ্ছি সেই ক্ষেত্রে একজন সিপিএ বা অভিজ্ঞ একজন এক ব্যক্তি যারা আছেন প্রিপেয়ার যারা করেন তাদের পর তাদের সাথে একটু পরামর্শ নেওয়া জনাব মোহাম্মদ চিস্তি আজকে বিষয়টি খুবই অ্যাট্রাক্টিভ এবং গুরুত্বপূর্ণ আপনিও বিশদভাবে আলোচনা করেছেন সুতরাং এই এই বিষয়টি সম্পর্কে আমার মনে হয় না আর কারোর কোনো রকম দ্বিধা বা দ্বন্দ্ব আছে বা বুঝতে পারিনি এমনটি হবে তো জনাব মোহাম্মদ চিস্তি আপনি যথেষ্ট ব্যস্ত মানুষ এই ব্যস্ততা সত্ত্বেও আমি জানি যে আপনি ঠিক মানে কিছুক্ষণ আগে গাড়ি চালিয়ে এসে তারপরে এখানে বসে আমাদের সাথে সংযুক্ত হয়েছেন এবং চমৎকার একটি আলোচনা আপনি করেছেন চমৎকার দিক নির্দেশনা দিয়েছেন যারা আমরা কিছুটা হাতে পয়সা আছে তারা যাতে ইনভেস্ট করতে পারি জনাব মোহাম্মদ চিস্তি আপনি সত্যি আমরা ঋদ্ধ আমরা প্রাণিত অনেক ধন্যবাদ রানা ভাই এবং যারা দর্শকরা বিয়ররা দেখলেন সবাইকে অনেক ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আমরা কথা বলেছি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে কোন জায়গায় কোন জায়গায় আমরা ইনভেস্ট করলে বন্ডে করব না ইউএস সেভিং বন্ডে বা কোথায় আমরা করলে আমাদের এই টাকাটা সেফ থাকবে রিস্ক কম থাকবে এবং আমরা আউটপুটটা বেশি পাবো প্রফিটটা বেশি পাবো আমার মূলধনটা ঠিক থাকে সেই বিষয়গুলি বিবেচনা করে আমরা ভবিষ্যতে আমাদের মানি মেক করার জন্য আমাদের টাকাগুলো ইনভেস্ট করব নিশ্চয়ই আপনাদের ভালো লেগেছে সুপ্রিয় দর্শক আজকের অনুষ্ঠানটি যে যেখানেই থাকুন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন থাকুন টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের সাথেই শুভরাত্রি टीवी टोटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल कर सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लग इन कर डब्ल्यू 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 डट टोटल कैबल विडी डट कम निर्क सम्प्रचारित टीवी एन टोटी फोर टेलीविसन विश्वजुड़े बांगाल कंठस्वर